എസ് എസ് എൽ സി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഫിസിക്സ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് നമുക്കിന്നൊരു ഡിസ്കഷൻ നടത്താം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ വക്രത ആരം ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈച്ചായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി എന്ന ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വലമ്പിരി സ്ക്രോ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചാലകത്തിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ എഴുതുക മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വലമ്പിരി സ്ക്രോ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ദിശയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാലകത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എ ടു ബി എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബിയിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നത് ചുവടി നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ മാധ്യമത്തിന്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ കോൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് നമുക്കറിയാം ക്രിറ്റിക്കൽ കോണിലെ കൂടി ക്രിറ്റിക്കൽ കോൺ കാണിക്കുന്നതിന് അവിടെ ലംബ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ പോകുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ക്രിറ്റിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബി ബി ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ കോൺ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ വർണ്ണരാജിയിലെ വർണ്ണങ്ങൾ വിവിധ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ശരിയായ ക്രമം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക നമുക്കറിയാം നീല ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നീല കഴിഞ്ഞ് വയലറ്റ് പച്ച ആ ഒരു രീതിയിൽ വരില്ല അപ്പോൾ ബി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വയലറ്റ് നീല മഞ്ഞ ചുവപ്പ് വെബ്ജോറിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ വയലറ്റ് മഞ്ഞ നീല അതും ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓർഡറല്ല അടുത്ത ഓർഡറും ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വയലറ്റ് നീല മഞ്ഞ ചുവപ്പ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടി വരുന്ന ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ ബി ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൽക്കരിയെ വായുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക അപ്പോൾ കൽക്കരിയെ വായുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോൾ ഗ്യാസ് കോൾ ടാർ അതുപോലെ കോക്ക് അമോണിയ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എഴുതേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ നാല് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമോണിയ കോൾ ഗ്യാസ് കോൾ ടാർ കോക്ക് പ്രതിരോധങ്ങളുടെ പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ ചൂട് പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയ ആശയങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ബന്ധന രീതി ഫസ്റ്റ് ശ്രേണി രീതിയും സെക്കൻഡ് സമാന്തര രീതിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓരോ പ്രതിരോധത്തിനും ലഭിച്ച വോൾട്ടത ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുമുള്ള കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രേണി രീതിയിലാണെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സഫല പ്രതിരോധം കൂടുന്നു ഇവിടെ കുറയുന്നു ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കൂടുന്നു ആക്കണം ഇനി ഓരോ പ്രതിരോധനം ലഭിച്ച വോൾട്ടത വോൾട്ടത വ്യത്യാസമാണ് തുല്യമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വ്യത്യാസമാക്കണം ഇനി ഓരോ പ്രതിരോധത്തിലൂടെയുമുള്ള കറണ്ട് തുല്യമാണ് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഐ ഇവിടെ സെയിം ആയിട്ടാണ് ആർ വണ്ണിലൂടെയും ആർ ടുവിലൂടെയും പ്രവഹിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ സമാന്തര ശ്രേ സമാന്തര രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം കുറയുന്നു ഓരോ പ്രതിരോധത്തിനും ലഭിച്ച വോൾട്ടത തുല്യം ഓരോ പ്രതിരോധത്തിലൂടെയുമുള്ള കറണ്ട് വ്യത്യസ്തം കറണ്ട് വ്യത്യസ്തം എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടും കറക്റ്റാക്കി എഴുതുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വൈദ്യുതാഘാതം ഏൽക്കുമ്പോൾ നൽകേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകളിൽ രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക അപ്പോൾ വൈദ്യുതാഘാതം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഏറ്റ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ശരീരം അമർത്തി തിരുമ്മുക പിന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ കൃത്രിമ ശ്വാസം കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛാസം നൽകിയിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി എന്ന ചാലകം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ
ഇനി ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തത്തിന് പുറത്തേക്കായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലമ്മിങ്ങിൻ്റെ ഇടത് കൈ നിയമം വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കാന്തത്തിൻ്റെ പു പുറത്തേക്കായിരിക്കും ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന ദിശ വരുന്നത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെ രേഖാചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക എ ബി എന്നീ അടയാള എ ബി എന്നിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെ ചിത്രം അപ്പോൾ എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ആർമേച്ചർ ആണ് ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് ആണ് അടുത്തത് ഈ ഉപകരണത്തെ ഒരു എ സി ജനറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റാൻ ഘടനാപരമായി എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് ആണുള്ളത് എ സി ജനറേറ്റർ ആയി മാറ്റുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങിന് പകരം സ്ലിപ്പ് റിങ് രണ്ട് പൂർണ്ണ വളയങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താനില്ല ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നതായി തോന്നുന്നു കാരണം വിശദീകരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷ പാളികളുടെ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വായുവിൻ്റെ ഒരുപാട് പാളികളുണ്ട് ഈ ഓരോ പാളിയിലും പ്രകാശിക സാന്ദ്രത വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് ആ പ്രകാശം തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഓരോ പാളികളിലും വെച്ചിട്ട് അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദിശാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് ദിശാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ദിശയിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കില്ല ആ നക്ഷത്രം ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ദിശാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആകാശ ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് ഹീറ്ററുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഹീറ്റർ എയും ബിയും രണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടതയും തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ഹീറ്ററിനാണ് ഉയർന്ന ആംബിയറേജുള്ള ഫ്യൂസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആംബിയറേജ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഐ ആണ് കാണേണ്ടത് കറണ്ട് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ വി എഴുതി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എ ഹീറ്ററും ബി ഹീറ്ററും വേറെ വേറെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ വി എഴുതി ആർ എഴുതി വിയും ആറും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ വി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി ബി ഹീറ്ററിൻ്റെ കേസിലും ഇതേപോലെ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ബി ഹീറ്ററിനാണ് ഇവിടെ ഐ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് ബി ഹീറ്ററിൻ്റെ ബി ഹീറ്ററിൻ്റെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഹീറ്ററിനാണ് ഉയർന്ന ആംബിയറേജുള്ള ഫ്യൂസ് വെയർ ആവശ്യമായി വരുന്നത് അത് ഹീറ്റർ ബീക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഹീറ്ററുകൾ അവയുടെ പ്രവർത്തന വോൾട്ടതയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ കൂടുതലായി ചൂടാവുന്നത് ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചൂടാവുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എയിലൂടെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ കാരണം വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ചൂടാവുന്നത് ഹീറ്റർ ബി ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ വോൾട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രതിരോധം കുറവാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റി അറുപത് ഓം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഹീറ്റർ എയിൽ പ്രതിരോധം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പ്രതിരോ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ ഹീറ്റർ ബിയിൽ കറണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ പാസ് ചെയ്യും ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹീറ്റർ ഹീറ്റർ ബി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടാവുന്നത് ഹീറ്റർ ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാരണം വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒ എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഒ എ ഒ ബി എന്നീ രണ്ട് പ്രകാശ രശ്മികൾ ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് പതിക്കുന്നത് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ ചിത്രമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അറി എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രതിബോധനം വരച്ചിട്ട് അത് ബേ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ച് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്
ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രകാശകിരണം വായുവിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ് ലാബിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് പതിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പതന കോണം എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് മുപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പതന കോണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതന രശ്മിയും ലംബവുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മുപ്പതിൽ നിന്ന് തന്നത് പതന കോണല്ല അവിടെ ലംബം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മട്ടത്ര കോണ മട്ട കോണാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് തൊണ്ണൂറിൽ അവര് തന്ന ആ മുപ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറുപതാണ് പതന കോണായിട്ട് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇനി വായുവിൽ നിന്നും ഗ്ലാസിലേക്ക് പ്രകാശം കടക്കുമ്പോൾ പതന കോണിനേക്കാൾ അപവർത്തന കോൺ കുറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപവർത്തന അംഗത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഗ്ലാസിന്റെ അപവർത്തന അംഗം വായുവിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് വായുവിൽ നിന്നും ഗ്ലാസിലേക്ക് പ്രകാശം കടക്കുമ്പോൾ പതന കോണിനേക്കാൾ അപവർത്തന കോൺ കുറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ലാബിന്റെ അപവർത്തന അംഗം കണക്കാക്കുക കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗണിതത്തിന്റെ ആ ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ അപവർത്തന അംഗത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആറ് സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പതന കോണും ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപവർത്തന കോണുമാണ് അപ്പോൾ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ അറുപത് ബൈ സൈൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സൈൻ്റെ വില ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗണിത നിർത്താരണം ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മതിയാവും അനുയോജ്യമായ ഫോക്കസ് ദൂരത്തോട് കൂടിയ ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണിന്റെ ഒരു ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്ന വിധമാണ് ചിത്രത്തിൽ കണ്ണിന്റെ ന്യൂനത ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺ കേവ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ന്യൂനത മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ഇനി ന്യൂനത ഉണ്ടാകാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എഴുതുക അത് നേത്രഗോളത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടു കൂടുന്നതും അതുപോലെ ലെൻസിന്റെ പവർ കൂടുന്നതും ആണ് ഈ ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്നതിൽ കോൺഗേവ് ലെൻസിന്റെ ധർമ്മം എന്ത് കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജെക്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് അത് നമുക്ക് ആ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയിൽ തന്നെ പതിക്കാൻ സഹായിക്കും കോൺഗേവ് ലെൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗേവ് ലെൻസ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് വരെ കാലാവധിയുള്ള ഒരു എൽ പി ജി സിലിണ്ടറിൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എ ട്വൻറ്റി എന്ന് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എൽ പി ജി വാതക ചോർച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മുൻകരുതലുകൾ എഴുതുക രണ്ട് മുൻകരുതലുകളെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് റെഗുലേറ്റർ ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം മാത്രം സ്റ്റൗവിൻ്റെ നോബ് തിരിക്കുക അതുപോലെ ട്യൂബ് റെഗുലേറ്റർ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് മാത്രം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക ലീക്കേജ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം കാന്തവും കമ്പിച്ചുരുളും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിലെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് ചുവടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രം എ കാന്തത്തിന്റെ നിശ്ചല ഘട്ടത്തെയും ചിത്രം ബി ചലന ഘട്ടത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവയിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഗാൽവനോമീറ്റർ സൂചി ചലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും പ്രശ്നം ഒന്നും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല കാന്തം കാന്തം നിശ്ചലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സോളിനോയിഡ് അതും നിശ്ചലമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്റർ സോ ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ സൂചി ചലിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ പകരം ബി എന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അവ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ സൂചി വിഭ്രംശിക്കുന്നത് ഇനി ഗാൽവനോമീറ്റർ സൂചി ചലിക്കാനുള്ള കാരണം ശാസ്ത്ര തത്വ സഹിതം വിശദീകരിക്കുക ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണമാണ് അവ ആപേക്ഷികമായിട്ട് ആപേക്ഷിക ചലനം നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോഴാണ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപാദിച്ച ശാസ്ത്ര തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർ
മഞ്ഞുള്ള പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പാത ദൃശ്യമായി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിക്ചറാണ് മഞ്ഞുള്ള പ്രഭാതത്തിന്റെ അത് ടിൻഡൽ ഇഫക്ട് ടിൻഡൽ പ്രഭാവമാണ് വേഗത്തിൽ കറക്കിയപ്പോൾ ന്യൂട്ടന്റെ വർണ്ണപമ്പരം വെള്ള നിറത്തിൽ ദൃശ്യമായി വീക്ഷണ സ്ഥിരത വീക്ഷണ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കണ്ട ഏതൊരു വസ്തുവും ഏതൊരു ദൃശ്യവും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്ടന്റെ വർണ്ണപമ്പരത്തിൽ ഓരോ നിറങ്ങളും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് വെള്ള നിറത്തിൽ ദൃശ്യമാവുന്നു ഉദയസ്തനയങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ നിറം ചുവപ്പായി കാണുന്നു അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ നിറങ്ങളുണ്ട് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ നിറങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വയലറ്റ് കടും നീല നീല തുടങ്ങിയ വർണ്ണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കണങ്ങളിൽ തട്ടി കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു താരതമ്യേന തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ് കൂടിയ ചുവപ്പിന് ചെറിയ തടസ്സങ്ങളെ മറികടന്നു പോവാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ വിസരണം വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ചുവപ്പിന് കഴിയുന്നു ഈ വൈകിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഈ അസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ സൂര്യൻ ചുവപ്പായിരിക്കാൻ കാരണം സൂര്യരശ്മികൾക്ക് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള നിറങ്ങൾ നീല വയലറ്റ് തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളെല്ലാം വിശ്രണം ചെയ്ത് വിശ്രണം നടന്ന് ചിതർ തെളിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചുവപ്പ് ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ ബാക്കിയാവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സമയങ്ങളിൽ ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ വിശ്രണവും തരംഗദർഘ്യവും എന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസം കൊണ്ടാണ് അടുത്തത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെയും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു അത് കണ്ണിൻ്റെ സമഞ്ജന ക്ഷമത എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അതായത് ഓരോ വസ്തുവുമുള്ള അകലത്തിനനുസൃതമായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസ് അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരവും മറ്റും ക്രമീകരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കൃത്യമായിട്ട് റെറ്റിനയിൽ തന്നെ പതിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവാണ് സമഞ്ജന ക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് നൽകിയിരിക്കുന്ന സർക്കിറ്റുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുക ഏത് സർക്കിറ്റിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധങ്ങൾക്കാണ് തുല്യ വോൾട്ടത ലഭ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂയിൽ സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ക്യൂ ക്യൂ എന്ന പിക്ചറിൽ കൊടുത്ത ആ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾക്കായിരിക്കും തുല്യ വോൾട്ടത ലഭ്യമാകുന്നത് സർക്കിറ്റ് പിയിലെ പ്രതിരോധകം ആർ ടുവിന് ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടത കണക്കാക്കുക കണക്കാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നേരിട്ട് വോൾട്ടത കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രേണി രീതിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ വണ്ണിലൂടെയും ആർ ടുവിലൂടെയുമുള്ള കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഓം എന്ന് കിട്ടും വി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് വോൾട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടത പി ആർ ടുവിലൂടെയുള്ള വോൾട്ടത കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ അഞ്ച് വോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സർക്കിറ്റുകളിലൂടെയും അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏത് സർക്കിറ്റിനായിരിക്കും കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് സർക്കിറ്റിലായിരിക്കും കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വിശദീകരിക്കുക അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ക്യൂയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സമാന്തര രീതിയിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം കുറവായിരിക്കും പ്രതിരോധം കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ വളരെ വേഗത്തിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും താപം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ക്യൂയിലായിരിക്കും ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ബി വൺ ബി ടു എന്നിവ ഒരേപോലെയുള്ള ബൾബുകളാണ് അപ്പൊ ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സർക്കിറ്റിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ബൾബ് ഏത് ബി വൺ ആണ് സർക്കിറ്റിലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ബൾബ് ഇനി സർക്കിറ്റിലെ ഡി സി സ്രോതസ് മാറ്റി സമാന വോൾട്ടതയിലുള്ള എ സി സ്രോതസ് ഘടിപ്പിക്കുന്നു ബൾബുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ എന്ത് മാറ്റമാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം വിശദീകരിക്കുക സർക്കിറ്റിൽ
ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ലെൻസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രകാശിക കേന്ദ്ര പ്രകാശിക കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെൻസിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിനെയാണ് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം പി എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് വക്രതാ കേന്ദ്രം വക്രതാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഗോളം വരക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് ഗോളം ലെൻസിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഭാഗമായി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന സാങ്കല്പിക ഗോളങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ലെൻസിൻ്റെ വക്രതാ കേന്ദ്രം ഇത് നമ്മൾ സി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ അക്ഷരത്തിന് സമീപവും സമാന്തരമായി ലെൻസിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഒരു മുഖ്യ ഒരു ബിന്ദുവിൽ വന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ബിന്ദു മുഖ്യ അക്ഷരത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗേവ് ലെൻസിൻ്റെയും ഫോക്കസ് ദൂരം കോൺഗേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരം സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോക്കസ് ദൂരത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഫിസിക്